сохранить. И вполне возможно, что это гложет музыка. А может быть, еще и мы уже несли сами свои множество в этом. Поэтому я не изучал, но может быть и то, и другое. И хорошая музыка навсегда воспринимается душой хорошо, поэтому неважно, где она возникла, главное, что она несла благо человеку. Вопрос, можно ли, возможно ли восстановление нейронов головного мозга, разрушенных алкоголем? Можно, если не все разрушенные. Если... Когда вы собираетесь внедрять в производство генератора источник жизни? Ну, во-первых, он уже и внедрен в производство, еще дальше будет внедряться, я уже говорил об этом. Уже существует предприятие, где функционирует, он уже работает. И сейчас будут создаваться еще несколько предприятий мощных для производства именно чистых, здорового продукта питания, без химии, без гормонов, без ничего, экологически чистых и больших количеств, чтобы действительно простые люди могли покупать продукты, питание чистые и относительно дешевые, чтобы действительно они могли, не, не умирая с голода, короче говоря. И этот вопрос уже работает и происходит. Ну, здесь спрашивают, рождаются дети с способностями, и очень часто к ним приходят, начинают ну, массировать мозги. Но, да, это очень опасное дело, потому что очень часто, когда человек еще цыпленок зеленый, не понимает, хотя и цыпленок желтый, но все равно, еще не понимающий ребенок или взрослый, вот, появились качества, то действительно возникает ситуация, когда очень много появляется дружеских, советчиков, которые начинают приходить, начинают э, объяснять, что к чему. Но чаще всего э, это именно паразитический случай. Хотя бывают ситуации, когда есть, э, так сказать, симбиотические сущности, но они ничего хорошего не делают, ну и плохого нет. Что они делают? Они питаются частью потенциала человека, но защищают его от мелких э, других хищников, которые тысячи, допустим, разгоняют, но защищают его от этих мелких, но сами тоже берут э, часть. Но ну, это положительный момент. Но ну, а такие обычно не вещают, э, мозги не компенсируют. А те, которые компенсируют, э, э, тех нужно просто-напросто от них защищаться, блокировать. Иначе э, э, сколько случаев было, по крайней мере, сталкивалось, когда так вот, такие сущности, заводили людей такие ситуации, они получали себе, некоторые с ума сходили, другие получали раковые опухоли, третьи просто превращались истощенные, как вот как скелеты, высасывали полностью энергетикой. Чаще всего это паразиты, потому что светлые сущности не, никогда не будут вещать и не давать э, знаний к этому плане, потому что знания уже подготовить человека. Давать готовые знания запрещено по многим причинам, я уже об этом говорил. Следующий вопрос. Поэтому защитить как? чтобы закончить вопрос. Но здесь самое сложно, если у кого-то, кто писал имеет кому, конкретно кого-то из своих детей, примеру, или знакомых, когда в конце будет подумать и попробовать помочь поставить защиту. Можно ли закрыть открытый канал? Какие могут быть последствия? Ну, во-первых, если этот канал открытый у вас есть, и он Сказать, несет негативные последствия, то если закрыть, то восстановится гармония. Но э, мож, э, можно попробовать сделать, посмотрим. Вопрос в том, что если он открылся, значит, у вас есть задатки определенные, э, и нужно что-то с ними делать, а не просто так сидеть. Сейчас, э, перед тем, как с вами распрощаться, значит, э, в ходе обсуждения появилось, поступило нескольких разных типов просьб, друг друга исключающиеся. Допустим, одни просили, ну, это в основном женщинам касается, освободить их от последствий абортов по возможности, я это сделаю сейчас, а другое освободить от отпечатков, я тоже постараюсь это сделать. Так что те, кто из женщин, кто хотят освободиться от последствий абортов, сейчас просто настройтесь, мужчинам не настраиваться. Иначе может произойти катастрофа. Шутки шутками, а каждой шутки из доли шутки. Вот, поэтому женщины, которые задавали вопрос и желающие к ним присоединиться, пожалуйста, просто настройтесь. Сейчас я поработаю с вами, а потом поработаю те, кто желает 
освободится отпечатка, а потом уже со всеми остальными, кто хотят освободиться от крещения, там, блокировок и так далее, и так далее, уже со всеми, там уже и мужчины, и женщины одинаково можно использовать, работать. Хорошо, значит, те, кто не хотят, хотят освободиться после аборта, пожалуйста, подумайте об этом. И сейчас поработаем. Так, ну вот, теперь те, кто отпечатков, тоже к женщинам только. Так, ну вот, тоже. А теперь, так сказать, все, кто хотели, кто спрашивал, опять-таки, отпечатки, так сказать, от э, крещения, блокировки, все, кто желает, по -по 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 попробуем помочь с ними, от них избавиться. Так что тоже сейчас, кто желает, кто не желает, пускай остается чем совсем. То есть никто не будет против вашей воли. Значит, все, кто хочет, просто подумайте, от чего вы хотели избавиться, я попробую помочь. Так, ну вот. Так, ну я еще, сейчас у нас уже время подошло, поэтому, так сказать, я хотел положить всех вас сегодня, что вы нашли время сегодня прийти. Надеюсь, в чем-то мои ответы помогли вам разобраться. К сожалению, конечно, опять-таки, это не, цель, не целенаправленная лекция по определенному направлению, это ответы на вопросы, но это именно встреча с читателями, я отвечал на вопросы.